добра вечер, скъпи дами и господа, приятели, съработници на Перото. За мен е истинско удоволствие тази вечер и голяма чест да бъда на това празнуване, да открия представането на току-що издадената книга на Мисия Възможност, штрики от съвременната българска християнска поезия. Скромните ни усилия в издаването на християнска литература и периодика винаги са имали една примамлива цел – да насърчаваме българските творци, като използват талантите, които Бог им е дал, да стигнат до българския читател. Това в голяма степен е ставало през годините на страниците на списание и списанията, които ние издаваме – списание «Приятели» и списание «Лия». С тази цел да насърчаваме българските творци бяха обученията и избирките на клубът на християните писатели. Винаги обаче пред нас е стояла една мечта – издаването на книга с произведения на съвременните български творци. Представяхме си я да в нея да има повече проза, отколкото стихове, но реалността ни изненада приятно а и не би могло да бъде другояче, когато човешкото сърце се събуди от вдъхновение, когато възхищението от Твореца и Създателят на всичко се възпомени в сърцето на човека, тогава стиховете сами се изливат, така както са се изливали някога в сърцето на овчачето станало цар. Давид в 45-и псалом в Псалома, наречен «Песен на любовта», казва «От сърцето ми извира блага дума, говоря песента ми е за царя, езикът ми е перо на бързо писец, ти си по-красив от човешките чеда, на устните ти се излива благодат, затова Бог те е благословил до века, препаши на бедрото си силни меча». Славата ти и величието ти и в величието си язди победоносно в полза на истината и кръпостта и правдата. И твоята десница ще те предводи към чудесни дела. А сега нека да чуем повече за замисъл на книгата от съставителя Светлана Каролева. художествено оформител под прикритие. Искам да благодаря на Бога, че направи възможно това издание, отвори врата за това издание, както ние казваме. Много съм благодарна на всички автори, които се включиха с голяма готовност и съпричастие и се вълнуваха по време на целият процес по изготвянето на тази стихозбирка. Много съм благодарна за тяхната отзивчивост и коректност. Много съм благодарна на целият ни екип. Знаете, че едно издание е екипна работа. Благодаря на Бога, че ни даде да работим в единство и вдъхновение по това издание. Изключително съм благодарна на фундация Ослот Чеймбърс, която ни протегна ръка и чието представител е тук сред нас господин Ричард Уолис със своята съпруга Рут. Моля Ричард Уолис заповядайте, за да поздравите гости. I have been given an interesting challenge this evening. I have been asked to speak slowly. I have been told I am going to be interpreted. And I have been given five minutes. I will do my best. Forgive me if I fail. 
простете ми предварително, ако се проваля. There are many truths in the Bible. Има много истини в Библията. But in the book of Ecclesiastes we find a very strange truth. Но в книгата Еклесиаст намираме една особена истина. It says of the making of books there is no end. И там се казва, че правенето на книги няма край. That is so true. Това е толкова истина. Last year worldwide two million books were published. Само миналата година на по целия свят бяха публикувани и издадени повече от 2 милиона книги. So the question is why am I so passionate about the book we're launching tonight? И въпросът е защо толкова много се вълнувам за това българско издание, което празнуваме тази вечер. And I see six reasons. И виждам шест причини за това. First it's a book written by people who have a Christian faith. Първо това е книга която е написана от хора, в нея са включени автори, които изповядват християнската вяра. It's written by Bulgarians. Написани са творбите от български автори. Published in Bulgarian. Издадена е на български език. And it's a book of contemporary poetry. И това е книга, сборник със съвременна българска поезия. From two million books, we have come down to what is now a unique book. От двата милиони книги, издадени по света, сега се съсредоточаваме върху една единствена книга. The book we're launching tonight is unique. Тази книга, която тази вечер празнуваме, е уникална. It is also a beautiful book. It's been beautifully published. Тя, освен всичко друго, е и много красива книга, много добре издадена. And finally, it's an anthology. И накрая бих искал да кажа, че това е антология. And I love anthologies. Because in an anthology you have um, contributors who are well known and established and have already been published before. Combined with new talent. You discover new talent in an anthology. Търсим да открием новите таланти. And it's so exciting for that new talent to see their works for the first time in printed page. И толкова вълнуващо за младите таланти да видят своите неща отпечатани за първи път в книга. I was for a number of years managing director of 21 bookstores in England. Преди години бях директор на 21 книжарници в Англия. And I introduced something called Book of the Month. И тогава трябваше да представя книга на месеца. And the pressure was always to have the best selling book as the book of the month. That was what the pressure was. И натиска беше, върху мен беше винаги да избера онази книга, която най-добре се продава, бестселъра на месеца. But I used to resist that pressure. Но аз се съпротивявах на този натиск. There are many books that entertain. Има много книги, които са развлекателни по характер. Many books that inform. Много книги, които имат информативен характер. But I believe the book of the month should be a book that impacts on people's lives. Но аз вярвам, че книгата на месеца би трябвало да бъде книга, която има огромно влияние, оказва голямо влияние върху живота на хората, които вече пътят. And just as the book of Psalms has impacted on many, many people's lives over generations after generations. И точно както книгата на Псалмите е оказала огромно влияние векове наред върху живота на хиляди хора. I believe that this book will have a significant impact on the lives of people in Bulgaria. It's very interesting what happens to books that we have. The danger is they become like tombstones in a cemetery. We look at them. We put them on the shelves. And we only remember them once a year when we dust the top of the books. But I love the cover of the book we're launching tonight. It is a picture of a dandelion. And you can see on the cover The seeds are being spread. The seeds are being blown away. И виждате напредната корица, че 
Пухчетата от, от тези бухарчета летят и се издигат на високо. That is God's will for this book. Hey, Божията воля за тази книга вярва мама. It does not stay on your shelves like a tombstone. Не да стои като надгробен паметник на библиотеката ви. You give it to your friends for Christmas as as gifts. А да раздавате, да подарявате на своите приятели като рождествен подарък. You leave it in your house or your office where people can see it and just browse through it. Или да я оставяте на достъпно място, било в къщата си или в на работното си място, за да могат хората да имат достъп до нея. So that God can speak to people in a way that he might not find in other ways to speak. За да може Бог да говори на хората по този начин чрез поезия. Just finally a quotation from Thomas Akempis. Thomas Akempis. И на края ми цитат от Тома Аквински. He he was a spiritual man many years ago who wrote a famous book on the Christian Christ. Той бил духовен водач преди няколко века. And he said this. И той каза така. Той казва така. If you get a reward for giving your neighbor a cup of water. Ако получавате награда за това, че сте дали чаша вода на своя съсед, How much more will your reward be? How much more will your reward be? Колко много по-голяма би била вашата награда? If you give a book. Ако подарите на съседа си книга. That opens up the truth of eternal life. Която отваря истината за вечния живот. To your neighbor. За вашия съсед. God bless you. Бог да ви благослови.